that Canada's harboring terrorists from India? Well, I, th I think it's not true. Um, and I think we should all dial down the rhetoric a little bit. Uh, what, what Canada has asked India for is that they work with us on an investigation. We obviously need to go through an investigation. We simply want to actually work together. How do you continue to have a partnership as they're ratcheting up tensions? I think I think the worst thing we can do is actually create more tensions. So uh, so I think what we need to continue to say to India is that we want to work together on on the investigation. We certainly want to uh, have them engaged in that, but we need to go through an investigative process, and the security services need to do that. So. Mais c'est deux messages. Est-ce que ça peut nuire, Monsieur Wilkinson, d'avoir ce message de fermeté d'un côté, de l'autre côté, de, de dire ben calmons nous un peu. No, je crois pas. Uh, Nous, nous voulons avoir une relation, euh, des relations avec euh, l'Inde, mais bien sûr, nous, nous, a, nous avons besoin d'aide, de, 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 d'avoir la collaboration pour assurer qu'il qu y a une investigation. Um, et uh, bien sûr, c'est important pour les deux pays. Mais, thank you. How's your government responding to India saying that Canada's harboring to, uh, terrorists, Palestinian terrorists? Uh, look, my focus right now, and I want to be mindful of the fact that there's uh, an investigation that's being carried out independent of government, uh, but my focus right now is communicating to the community in Canada uh, that we all need to stand together, regardless of whether you're from a Hindu, Sikh or Muslim background. Uh, the Indian community in Canada makes extraordinary contributions. It's extremely difficult for a lot of the people I've spoken to, a lot of the communities I became close to during my time as Canada's Minister of Immigration. Uh, this is a difficult time for them. Uh, they want to see the government standing with all, all people uh, here in Canada uh, and making sure that we respect the independence of an investigation. Uh, if we're going to trust the result of the process, we have to trust the process itself. And I don't want to comment on, uh, on uh, how the process ought to play out. If India stands behind their stated goals around visas, how does Canada react to that, particularly given international students and our immigration targets? It would have a huge impact. Uh, look, the uh, Indian diaspora community is of extraordinary importance. The international student program is of extraordinary importance. Uh, but the safety and security of Canadians is a paramount concern in all instances. Uh, we need to pursue a proper and independent uh, investigation to assure that justice is done in a circumstance with allegations as serious as this. Uh, but at the same time, continue to remain welcoming to uh, the people from different countries and recognize that individuals are not necessarily uh, aligned perfectly with the state in all instances. Would your government consider any measures to ensure that Alberta cannot or is more difficult to pull out of the CPP? Uh, look, I haven't had an opportunity to actually read the details of the proposal. I've been in meetings. I've heard that this is something that's being pursued. Uh, my view is that uh, seniors' pensions are something that seniors don't want you to mess around with. Uh, my view is that the Canada Pension Plan makes extraordinary contributions to the well-being of my constituents, the well-being to my community, and the well-being to the next generation of seniors as well. I believe in the Canada Pension Plan, but I don't think it would be appropriate for me to comment until I have an opportunity to read the specific details of what's been proposed. Okay, thanks so much, folks. Monsieur Trudeau fait à la fois euh, appel au calme et d'un autre côté reste ferme. Est-ce que de jouer sur les deux tableaux actuellement ça nuit au Canada? Il faut faire très attention à ce dossier-là. C'est un dossier qui est d'une importance majeure, euh, dont les enjeux sont évidemment planétaires. Euh, alors il faut être très prudent dans cette affaire-là. C'est pourquoi je ne mets pas de commentaires politiques par rapport à cette affaire-là. Mais est-ce que vous craignez, euh, au-delà des commentaires politiques, qu'économiquement, ça puisse euh, nuire? La, 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 ce que dit le premier ministre en Chambre lundi, une déclaration solennelle, appelle à la plus grande des prudences et justement de prendre ça sérieusement. Alors, évidemment, ça a des impacts qu'on comprend, de, de, de importe où il peut y en avoir, mais la réalité, c'est que c'est un enjeu qui appelle aucune partisanerie et qui appelle surtout pas de spéculation par rapport à ça. Laissons les professionnels agir, mettons la politique par partisane de côté. C'est l'intérêt du Canada qui est en jeu. Je pense qu'on a d'excellentes raisons d'attaquer le gouvernement sur des façons très partisanes sur la gestion qu'il fait. Cet enjeu-là est tout sauf partisan. Donc vous appuyez le gouvernement dans, dans sa façon de s'être levé? Ce n'est pas une question d'appuyer, c'est une question de constater. Le premier ministre a fait une déclaration formelle d'une très grande gravité et laissons les professionnels agir. On a de très bonnes raisons d'attaquer de façon très partisane ce gouvernement-là. Prenons pas cet enjeu-là pour le faire. Votre chef a dit qu'on a besoin de plus d'informations. Bien, je pense que ça va de soi. Là. Je veux dire, ça, ça pose mille questions, cette histoire-là. Alors oui, bien entendu, on a besoin de plus d'informations, c'est sûr, puis on a besoin de plus d'informations. Mais on le fait dans la volonté de savoir ce qui se passe et non pas dans la volonté d'attaquer quoi que ce soit. Vous risquez de me répéter, on a mille bonnes façons d'attaquer ce gouvernement-là. On ne prendra pas la mauvaise. Vous parlez de l'Inde. M. Trudeau, encore aujourd'hui, dit bien, on ne veut pas provoquer, euh, on veut être prudent. Ce qu'on veut, c'est la vérité. 
Pensez-vous que ça va nuire au Canada, l'attitude que M. Trudeau a actuellement, ou c'est la bonne façon de faire? Bien, en ce moment, je trouve que ce qui manque, c'est de la transparence. Il y a un petit peu d'ambiguïté. C'est des allégations qui sont extrêmement sérieuses. Euh, et la communauté sikh particulièrement est ébranlée. Euh, si c'est avéré, effectivement, on voit peut-être un visage, euh, peut-être le vrai visage du gouvernement indien. Et quelle doit être notre réaction? C'est d'être extrêmement ferme pour défendre la vie et la sécurité de l'ensemble des Canadiens, d'où ils viennent, quelle que soit leur origine. Et en ce moment, M. Trudeau semble être un petit peu sur les deux tableaux en même temps. On ne le sait pas trop. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui. 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 You know, this is, those are really serious uh, allegations. But right now, what we need is more information and transparency uh, because we don't know exactly what, ha what happened. So, uh, Mr. Trudeau needs to be not ambiguous and very clear about it with uh, Canadians. Of course, our first priority is to protect uh, every Canadian citizen. Where, wherever he's, com he's coming from or they are coming from. The Sikh community is really shocked right now. If it's true, it maybe it shows the real face of the uh, Indian government with uh, minorities uh, in, the, in, in his own country. Um, but uh, right now, Mr. Trudeau is like playing on both sides. He's, he's not very clear. So uh, we, we want more clarification and transparency. Hey. Soit qu'on est très ferme vis-à-vis -vis de l'Inde et puis qu'elle a des conséquences directes qu'on s'assume, soit qu'on laisse la porte ouverte à une espèce d'aménagement. On dirait qu'il envoie les deux messages en même temps, M. Trudeau. On dirait qu'il se branche. Est-ce que ça va nuire, ça, au Canada, dans ses relations ben, avec l'Inde? C'est sûr que ça pourrait nuire à nos relations avec l'Inde. En même temps, si l'Inde commandite des assassinats sur le sol canadien, c'est un peu normal que ça nuise à nos relations. Vos attentes face à la visite de M. Zelensky demain? Um, je pense qu'il doit euh, faire le point sur la situation, c'est quoi à, à court, mais aussi à moyen terme, euh, qu'est-ce qu'il qu qu pense qui va se passer sur, sur le terrain. Mais je pense que nous, comme Québécois puis comme Canadiens, on doit rester clair et ferme euh, derrière des gens qui se font envahir puis dont le territoire est occupé militairement puis illégalement par une autre armée. Est-ce qu'on a les moyens de donner, d'offrir plus d'aide? On a toujours moyen d'aider les peuples en détresse euh, qui doivent euh, avoir de la solidarité. Talk about living the high life. We just received information on a very questionable junket carried out by some of Mr. Polyev's team. Uh, Shannon Stubbs, Rosemary Falk, Philip Lawrence, Stephen Ellis, who were flown to the United Kingdom, fed Chateaubriand, porterhouse steaks, rock oysters, smoked salmon, fed with fancy wines, put up in nice hotels, and for what? Apparently, all of this was paid for by the Canadians for Affordable Energy. Well, who exactly is Canadians for Affordable Energy? Well, I looked him up. That's Dan McTague, the defeated Liberal candidate and well-known climate crisis crank that's on Twitter all the time. So are we to believe that Dan McTague flew these four Conservatives on flights to the UK, paid for their hotels, fed them the fancy steaks and the wine, This is simply not credible. This kind of junket needs to be explained by Mr. Polya because the question of whether or not there was undue political influence needs to be addressed. So simple questions here. Who was behind the funding for this trip? Why were these four conservatives flown to the UK and treated uh, like royalty? Who was trying to influence them? Who were they trying to meet with? Is this the culture that Pierre Polyev is setting up, an open bar for backroom lobbyists and junket trips? Because we know the culture that's emerging from the Conservatives in Ontario, where Doug Ford has had a senior cabinet minister forced to resign. Why? Well, because he took a junket with someone trying to influence him politically. So we need answers for this. We need to know who paid for this trip. Why was this trip undertaken? who was being influenced, and whether or not Mr. Polyev supports this kind of outrageous expenses that are being paid to favor his conservative insiders.